广告情报指挥官发现低空小目标，方位东六洞，距离二十公里。好，组织雷达查证。明白。够雷达，加上查证。对峙目标航迹。明白，记录目标航迹。准备拟制报文。明白，开始拟制报文。远程雷达掌握目标，中程雷达站位掌握。好，在站位上看到的这片海域其实并不平静。电站加强雷达信号追踪，重点观察方位，动三动，至东海洞。明白，会发现雷达信号。好，目前只掌握对方的航迹和一定的飞行参数。发现一批不明低空小目标，方位动六动，向我击飞。是，明白。编制要求我们继续查证，判明目标。关制编制，我研判结果为疑似外军舰载无人机。攻城不必在我，攻城必定有我。是，明白。报指挥编制指示编队航向幺沟洞。好。航行值跟官是航母在航行和锚泊状态下，驾驶室里负责指挥舰艇操纵的人，需要实时关注全舰各站位状态和海空情况。火箭即将穿越八十海峡，各部位加强值班。对于值班官来说，不存在白天和黑夜，只有当更和休更。战斗也不分男兵女兵，能力才是走向战场的通行证。准备位 C 三起飞位，放飞，接受飞机。航海建议航向要素。金野海燕，纵拐斗，弹速十四节。好，航母操纵里很重要的一个课题就是保障舰载机起降。为了确保给舰载机提供合适的甲板风，我必须根据现场的风力和风向，调整好舰艇的航行姿态。副长官，通报塔台，我航向要素稳定。明白。驾驶塔台，航向航速稳定。秒，四秒，三秒，两秒，一秒到。现在是东九区区时，两幺六六，调试完毕。各部位检查调试情况。海的颜色随着任务进程的不断推进而逐渐变深，这一次是我们真正意义上的走向深蓝。与航母长相守是一种考验，考验我们的专业技能，更考验我们的忠诚和担当。我想贡献自己更多的力量，不想缺席他的任何一次劈波斩浪。看着这个家越来越好，强烈的归属感让我懂得了那句“欢迎回家”的深意。军舰机协同布势，企图对我编队形成环形侦察态势。目标数量不断增加，大概是有五批十架的量。五批十架，八批十三架，十九批二十六架。判情的难度也随之增加，非常规的飞行参数，反复攒销，复现的目标回波，都让态势发展变得扑朔迷离。报侦官，有商船呼叫我舰。山东舰，你好，在太平洋上能遇到祖国的航母，在此训练，感到非常自豪，为祖国的繁荣昌盛感到无比的兴奋，祝贺你们取得圆满成功，船长，欧巴。航行万里，我们始终牢记党的重托。身处大洋，我们听到了人民的祝福，我们会用青春和热血给出答案。
这一次，我们进一步明确各职守分工，目标判别的速度和准确性越来越高。周边态势经过我们的会商研判，也愈加清晰。共同部长，职能管理云涵接更完毕，请示上高。明白。明白。习主席指出，青年官兵朝气蓬勃，是大有希望的一代。身处伟大的时代，我们每个人都在书写历史。需要的是坚持不懈、前赴后继的青春接力。上级命令我部双击立即起飞，赴台岛西南空域执行任务。我们起飞后直奔任务空域，完成既定任务。除夕夜，从高空俯瞰祖国大地的万家灯火，安宁祥和，特别自豪。新年好，新年好，走。可能饺子刚刚下锅，家人正在守岁。虽然不能团聚，但我在默默守护他们。地下隐蔽目标。从地面上看，和周围的环境是融为一体的。发射脱离，好的，好漂亮，好，退出，退出，好。李元通多次在战备警巡任务中担当重任，是我们这儿最年轻的九五后空中任务指挥官。五八两，计划二，计时起飞。如果真正要有骄傲的一天，那我觉得祖国统一的那一刻。核心岭官兵往往孤军奋战。面对外军的挑衅滋扰，我们没有演习，出海即出征，下潜即战斗。但我们的威胁不只是来自对手。遇到十级以上台风，绝大多数警员哈都出现了晕船，筋跟那个肺哈就要跳出来那种感觉。下层一二给什么进气波纹管破损，蒸汽泄漏，有下层。堆舱出来蒸汽，如果不得到及时控制的话，堆舱堆芯会出现严重的问题。百人同操一条艇，就是百人同操一杆枪。每一个站位都十分重要，哪一个环节出现问题，都可能带来灾难性后果。今天是出航第十五天，我艇目前前方深度一百三十米
，顺利进入预定海域。对手不仅用水面舰、飞机来追寻我们的行踪，声呐浮标更是密密麻麻。习主席强调，潜艇部队战斗在深海大洋，使命光荣，责任重大。面对复杂敌情，往往是情况越紧急，越不能上浮。及时判断目标的用的态势，规避远离；雷达武器和水面对抗器材备变，做好随时防御和反击准备。装订飞机出员，是装订飞机出员，是几零幺主管。一号发火，预备好。一号，三，两，幺，发射。发动机的尾焰感觉到是冒了一股黑烟就出来了，导弹可能那时候已经失控了。如果超过零点五秒，导弹解体的碎片和飞机的碰撞，那就是不可想象的一个后果。太快了，一瞬间。机关没事吧？机关没事了。回来就好，回来就好。是零蛋对于部队来说十分重要。错过这个时间窗口的话，后面有一些工作又得重新开始做。这个任务已经协同过了，不可能再换飞。试飞员的生命是最宝贵的。我也很犹豫，就是飞还是不飞。我，我们是父亲、丈夫、儿子，也是一名军人、试飞员、共产党员。任务是在复杂气象下执行大射程打击，验证导弹性能，高度、速度、仰角一定在我们要求范围内。目标出现时间只有两到三秒，一旦发现，立刻按下发射按钮。怕吗？怕。还要继续吗？继续。高兴，因为他已经装备部队了嘛。实际上，在我们的行当里面啊，几乎每一个人都会大大小小遇到很多次特情，但是在生活中，我们很少谈论特情啊、牺牲啊这些事很少谈论。如果总是谈论这些事那以后我们还怎么飞呀、啊？这面墙呢，它左边是鹰魔榜，右边呢是鹰猎榜。鹰猎和鹰魔有时候就是一墙之隔。一念之间，这种事情我已经经历了好多次了。因为我说了嘛，有一个是我的好哥哥，所以很快，呃，我的另外一些兄长啊，就来给我打电话，问我怎么样，是谁。问我是不是那个人，我就说不知道，在电话里嚎啕大哭，哭了一晚上。两个人，他们的牺牲
发现了这个飞机存在着一个固有的共性的问题。后续制飞员的进一步试飞，找到了这个问题，并且加以改正。为什么要选择这么一份危险的工作呢？部队的兄弟们都眼睁睁的渴望这一行行新的装备尽快的交到他们手中，成为保家卫国的有力工具。那么我们试飞员，那必须要抓紧每一分每一秒去完成这些任务呀。我们不能放过任何一个架子，这就是对祖国、对党最大的答复。慢点。等一下，我下车看一下。那条路上不去、啊，主要盘路这一侧，你看能不能往上走？靠里边那一侧。这条路走不了，一样的。山里边积雪很厚，六月份还在下雪，八月份的时候还会下雪。我没想到它是在山窝窝里边，与这个环境在做斗争。你们那里的环境是艰苦的。现在这个防寒物资保障啊，有没有保障？每天能吃上新鲜蔬菜吗？报告主席，各级对我们边防一线官兵非常关心。习近平称赞他们是为国树边老典型，勉励大家再接再厉，再立新功。探路者就是以身试险，用那个冰川很滑，还有裂缝，站着走根本不可能。带领着我的兄弟们往上匍匐前进的时候，我能听见下面的河水的声音，冰川有裂缝的声音。坚持一下，要过去。看着那个山脊线很近很近，但是走的时间很长。后面一个人把前一个人的背包抓上啊！对，把背包抓上。二零零一年八月十五日，年轻的老边防刘卫国，给大家刘德华，恭喜老府的官兵们，希望你们也加油，能够爬到五二八三来。伟大的祖国万岁！伟大的中国共产党万岁！伟大的中华人民解放军万岁！希腊府的勇士们，我希望后面你们到达这个点以后，更加坚定的守护好我们的大好河山。今天终于登上五二八三了，我们也没有辜负主席的嘱托，为祖国守好了边防。集结集合，高地方。苦地方，建功立业好地方，在这里不是一句口号。戍边路上的脚印越多，肩上的使命就扛得越实。一路的冰川千年不化。新兵走过一趟边防线，港巴精神会融入他们的骨血。同志们，你
们作为高原宿边不犯营的一员，首次执行巡逻任务。你们也是，习主席给全营官兵回信后，来到这里的新战士，这份荣誉同样属于你们